ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലെസൺ ആണ് ജോഗ്രഫിയിലെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ മാപ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ ഗ്ലോബിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു എന്താണ് ഗ്ലോബ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഗ്ലോബിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്കത് എല്ലാ തവണയും എല്ലായിടത്തും കാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്ലോബ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ വെൻ വി സ്റ്റഡി ദ എർത്ത് എസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ എർത്തിനെ പറ്റി ഫുൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്ലോബ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ so when we want to study a part of earth or about a country or a state or a district cheriya cheriya pradeshangal aayittu namuk padikanengile nammal aa samayathe use cheyendana map ukal okay appo map ennu parayunde it is a representation idana nammala definition it is a representation or a drawing of earth surface or a part of drawn on a flat surface according to the scale appo scale anusarichu nanna etra kilometer anusarichano etra etra ചെറുതാക്കിയാണോ എത്ര വലുതാക്കിയാണോ അത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ ഹോൾ എർത്തിന്റെ സർഫസ് വരക്കുന്നതിനാണ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ മാപ്പ് ഷോ സ്മോൾ ഏരിയ ചിലപ്പോൾ ചില മാപ്പിൽ ചെറിയ ഏരിയാസ് കാണിക്കുള്ളൂ ചിലത് എന്തായിരിക്കും ബിഗ് ബുക്സ് ആയിരിക്കാം ബിഗ് ബുക്കിന്റെ പേരാണ് അറ്റ്ലസ് which contain maps okay a book in an atlas atlas in ullu namukku various size lum measures lum alla different scales lum alla map gal available aanu atlas nanna or book aanu namukku store gal lok available aanu atlas vaangi okay appo map namukku or globe neelum koodal information provide it provide more information than a globe ini there are two types of maps edakkana maps physical map and political map ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് മൗണ്ടെയിൻ പ്ലാറ്റൂസ് പ്ലെയിൻ റിവേഴ്സ് ഓഷ്യൻസ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീഫ് മാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മലകളും പ്ലാറ്റൂസും പ്ലെയിൻസും റിവേഴ്സും ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുള്ള സിറ്റീസും ടൗൺസും വില്ലേജസും ഒക്കെ കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസും സ്റ്റേറ്റ്സും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന മാപ്പാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് അതിന് ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറീസ് എല്ലാം കാണിക്കും ഇനി തെമാറ്റിക് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോഡുകളും റോഡ് മാപ്സ് റെയിൻഫോൾ മാപ്സ് മാപ്പ് ഷോയിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോറസ്റ്റുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കുന്ന മാപ്പാണ് തെമാറ്റിക് മാപ്പ് ഇനി ദർ ആർ ത്രീ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മാപ്സ് മാപ്സിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാപ്സ് ആർ ഡ്രോൺ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക കുറെ പോർഷൻ നമുക്ക് എൻ്റെ തന്നെ വലുതാക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വലുതാക്കി ഒന്നൊരു പേപ്പറിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി യൂസ് വി റെഡ്യൂസ് ദ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ റിഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് വേണം വരയ്ക്കാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു വര റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും നീളമുള്ള ഒരു വര റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസുകളാണ് നമുക്ക് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സ്കെയിൽ ഇസ് ചൂസൺ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അപ്പൊ വലിയ ഏരിയാസ് ചെറുതാക്കി വരക്കാനാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോൺ ഇൻ മാപ്പ് മാപ്പിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരക്കും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരക്കുമ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആയി അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇനി വലിയ വലിയ കൺട്രീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിനേക്ക് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിലോട്ട് ആക്കാം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ഒരെണ്ണം നൂറ് കിലോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം വരക്കുമ്പോ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി അയ്യാ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ലാർജ് സ്
നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഈ നാല് ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് കാർഡിനൽ പോയിന്റ് ഇനി ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലേസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോമേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കോമേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതെന്തിനു വേണ്ടി എന്താണ് ഒരു കോമ്പസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മെയിൻ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഉണ്ട് അത് ഓൾവേസ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നമുക്ക് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ഓൾവേസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സിമ്പിൾസ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് മാപ്സിലെ ഒരു കോമ്പോണന്റ് ആണ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോഡും ട്രീസും റെയിൽവേ ലൈൻസും വെൽസും ബിൽഡിങ്സും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ വലുതാക്കി ഒന്ന് വരക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സിമ്പിൾ എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച ട്രീ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ വരച്ച ഹൗസ് ആണ് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരച്ച റോഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് കുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഓൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കും അപ്പൊ കുറച്ച് കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണലി എഗ്രീഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ആണ് കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾസ് അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് റെയിൽവേ ലൈൻസിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം റോഡ്സ് മെറ്റലും നോൺ മെറ്റലും പിന്നെ ബൗണ്ടറീസ് സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ബൗണ്ടറി എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും പിന്നെ റിവർ വെൽ ടാങ്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മോസ്ക് ചേർച്ച് ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്കെച്ച് എന്താണെന്നാണ് സ്കെച്ച് ഇസ് എ ഡ്രോയിങ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ മെമ്മറി ആൻഡ് സ്പോട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ കുഞ്ഞിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീട് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ വീട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ ടെൻഷനിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ലൈനിൽ കയറിയിട്ട് അതിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് വീടാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ആർക്കും കൊടുക്കുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്കെച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആ മാപ്സിന് നമ്മൾ സ്കെച്ച് മാപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് നോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ആൻസർ എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കൂടുതൽ കൂട്ടത്തിലൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി വെച്ചിട്ട് എഴുതാം ഇനി പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയനെ ലാർജ് ആയിട്ട് വരക്കുന്നതാണ് പ്ലാൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് അപ്പൊ അതിൽ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും എത്രയാണ് കറക്റ്റ് വിത്ത് എത്രയാണ് കറക്റ്റ് ബ്രെത്ത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കറക്റ്റ് നമ്മൾ വീടൊക്കെ വരക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻ വരക്കൂല അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലെസൺ മെയിൻലി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് വേഗം റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം മാപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഗ്ലോബും മാപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ അല്ലെ പിന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മാപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് തമാറ്റ് ഓരോന്നിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പഠിക്കും ഇനി ഡെഫിനേഷൻസ് ഇനി മൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്കെച്ച് എന്താണ് പ്ലാൻ എന്താണ് സോ അത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെസൺ ചെറിയ ലെസൺ ആണ് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഈ ലെസൺ ഒന്ന് പഠിക്കാം അപ്പൊ വേഗം പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെല്ലാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു